Buenas tardes. Estoy nervioso porque me siento muy poca cosa con todo lo que he escuchado. Yo tendría que haber llegado directamente a mi intervención. Todo lo que he escuchado, antes, de hecho, no he hecho ninguna pregunta, pero porque yo esta vez me siento diciendo sí, 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 llevan toda la razón. Ojalá, incluso me ha dado vértigo, ¿no? Porque he pensado, ojalá yo hubiera escuchado estas cosas con, con 17, 18 años. Y me ha dado vértigo porque de repente he pensado, pero es que si yo hubiera escuchado eso, ¿qué vida hubiera tenido? Muy diferente a la que tengo ahora. Pero bueno, eso es, son hipótesis que de nada sirven. ¿no? ¿Dónde estaríamos si nuestra vida hubiera sido diferente? En cualquier caso, una cosa que me encanta, ya tengo ahí 19 minutos y medio, una cosa que me encanta de lo que estoy viendo es que la mayoría, no, no, en este caso todos los que han salido aquí saben de lo que están hablando que debería ser un requisito mínimo y no se suele dar muchas veces en el mundo de la divulgación, de la innovación. Y qué valioso es que los que salen aquí son músicos y han tenido luchas cuerpo a cuerpo con la música, el material musical que, que bien sabemos que, que, que se resiste muchas veces. Y es verdad lo que han comentado tan, tan juiciosamente que ese talento esas habilidades, no sabéis lo valoradas que son fuera del mundo de la música, esa disciplina, esa profundidad, ese saber hacer. ¿no? Entonces, la pizarra esta la tengo aquí por mí, porque me ayuda a pensar, ¿vale? Pero yo ni tengo buena letra ni nada. También creo que es bastante... Ah, estoy yo ahí. Es bastante... Eh, representa muy bien los tiempos que vivimos, ¿no? Lo digital, lo analógico. Vamos al turrón. Vamos a ver. Beethoven fue un gran compositor. Y escribió grandes obras, a las cuales voy a llamar textos. Voy a usar la palabra texto en el sentido más amplio de la palabra. Para un texto también es una película, es una imagen, es una obra musical y es un texto con palabras. De hecho, yo creo que no voy a aportar nada a lo que se ha dicho hasta ahora, pero quizás voy a dar cierta nomenclatura, cierta ayuda, ciertas herramientas a entender cosas que a, ve que a veces llegamos de forma intuitiva. ¿no? Beethoven es monolítico, es un dios, está en un pedestal. Y sobre todo tenemos en un pedestal sus obras o textos. La música es un fenómeno temporal, sucede. Un cuadro no, un cuadro está pintado, un cuadro es, espacial. Al ser humano nos da un poco como de incertidumbre eso de algo que es temporal. ¿Cómo que temporal? Yo no lo puedo coger, no lo puedo empaquetar. Entonces intentamos la experiencia hacerla espacial, hacerla un objeto, cosificarla. ¿Cómo? En textos escritos, en partituras y más recientemente en grabaciones. Y todo esto tiene unos efectos tremendos, que no voy a andar ahora en la psicología humana, en la sociedad, y todo esto viene de muy antiguo. La caligrafía, ¿no? el paso del mundo oral al escrito, la imprenta que ahonda en eso, la era electrónica, la grabación. Pasamos muy por alto eso, pero eso nos hace estar ahora mismo donde estamos y en parte con los problemas que tenemos ahora. Pero es que no solo tenemos texto, tenemos también pretexto, con texto, co texto, se han mencionado algunas de estas palabras ya, el pretexto es por qué demonios estoy yo aquí arriba tocando para este público. Pregunta que por favor nunca os dejéis de hacer como performers. El contexto es, pues eso, el contexto, la circunstancia dada. El cotexto, que puede sonar un poco más raro, es tan fácil como un texto que está al lado del texto principal, es decir, yo toco y antes presento la obra. O yo veo un cuadro y abajo hay una explicación. Y nos tenemos que preguntar, ¿es suficiente con el texto? ¿Con las obras que Beethoven escribió, que hemos denominado universales, cuando yo creo que simplemente nos hemos arrojado el derecho de decir que nuestra experiencia de un determinado texto vale para todo el mundo tal cual está escrito? Ya, pero este texto estaba hecho para un pretexto. O sea, tenía, perdón, un pretexto y estaba hecho para un contexto. E iba o no acompañado de ciertos contextos. Y cuando eso está o no en el siglo XXI... ¿Qué pasa? ¿Mejora la experiencia? ¿Cómo se ha pensado durante el siglo XX? No, no. A oscuras, solo la música. O mejor aún, en mi casa una grabación. Ni dependo del intérprete. Fuera el pretexto. 
fuera el contexto. Ha valido durante un tiempo, no matemos al padre tan rápido. Esa experiencia sigue siendo una gran experiencia estética para mucha gente, pero ya no para tanta, o quizás no es suficiente. Voy a hablar de algo, bueno, está el público, está el performer, me vais a permitir el, el uso de, de la palabra inglesa, pero para mí es la mejor, que engloba a todos los que nos ganamos la vida en las tablas. Y hay algo que nos separa, que no sé si sabéis el concepto de, voy a poner aquí, la cuarta pared. ¿Alguien sabe lo que es la cuarta pared? Hay gente que lo sabe. Me alegro. La cuarta pared es muy sencillo. En teatro, cuando tú actúas, tú a lo mejor estás haciendo la casa de Bernarda Alba y tú estás en la casa de Bernarda Alba. Las casas tienen cuatro paredes, ¿verdad? Pero si hay cuatro paredes en el escenario, ustedes no ven nada. Entonces, en teatro hay una pared, dos paredes, tres paredes y esta pared es imaginaria. No hay. Esta es la cuarta pared. Parte del trabajo del actor y de los performers, aunque ellos no lo sepan, es construirse una cuarta pared. Eso que tú estás tocando y si tú te pones, estás tocando y le miras los ojos a alguien, es muy raro. Pero sobre todo es raro para él o para ella. Porque, no sé si lo habéis dado cuenta, a veces creo que el escenario está hecho para proteger al público de, de, de nosotros. Porque lo que nosotros hacemos salpica. A nivel emocional. Yo a veces he estado muy cerca de un performer y a mí me ha abrumado. Esto es una barrera. A veces útil, a veces práctica, a veces nada útil y nada práctica. Entonces, esto es un primer concepto como para romper un poco el hielo, que es el de romper la cuarta pared. Quizás es una expresión que habéis escuchado alguna vez. En cine la cuarta pared es la cámara. Un actor mirando a cámara es muy raro. No tanto hoy en día que estamos acostumbrados a YouTube, que todos miramos sola, bienvenidos. Pero eso genera cierta inquietud. Pero reflexionar sobre qué hay, si es que hay algo, entre yo y el público es lo que hacen proyectos como en estas subvertidades tan maravillosas. ¿Dónde coloco la cuarta pared? ¿Estoy a la misma altura que el público? ¿Más alto? ¿Más bajo? ¿Hay cuarta pared? ¿Hablo con el público? ¿No? ¿Para qué? Yo en la línea un poco de todo esto no voy a dar muchas respuestas. Vale. Música popular versus música culta o música clásica. Telita el tema, por eso no lo voy a tratar. Sobre todo voy a decir que las etiquetas son muy complicadas en ese sentido. Porque incluso yo creo que música culta se adhiere mejor a lo que hacemos que música clásica. Simplemente que suena un poco elitista. Pero es que música clásica, cuando ponemos ahí desde Percolesi hasta Ligeti, pero bueno. Entonces voy a hablar mejor de expresión o música o arte o lo que sea. Oral versus escrito. Ya os dije que mi letra no era gran cosa. Evidentemente hay culturas, hoy en día muchísimas menos en el planeta, que no conocen la escritura. Y el ser humano viene de ahí. Y la escritura lo cambia todo, muy paulatinamente, eso sí, evidentemente. Lo oral suele estar relacionado con lo colectivo, con la comunidad. Lo voy a ir poniendo aquí. Colectivo. El texto escrito nos permite leer en silencio en casa. Si tú te paras a pensarlo, eso es rarísimo. Porque antes, cuando no hay escritura, la única manera de transmitir conocimiento o de generar una experiencia emocional, estética, era presencialmente, en grupo. Entonces, esta cosa solipsista, que es una palabra que me gusta mucho, que es muy bonita además, de estoy con mi texto en mi casa, que puede ser también una grabación en mi casa, es peculiar y es muy reciente en nuestra historia. Entonces, ya que estoy, lo escrito lleva un poco a lo privado, que tiene también muy buenas cosas. Gracias a lo escrito, también estamos donde estamos, lógicamente. La música que nosotros hacemos, digo nosotros porque entiendo que aquí la mayoría hace música clásica, la etiqueta con la que nos tenemos que conformar, el texto lo es todo, lo escrito. Pero es verdad que, sobre todo, cuestiones historicistas y tal, uno se da cuenta que el texto no es suficiente que había unas ciertas tradiciones orales que se daba por sentado que iban a completar el texto. Y si uno se va al jazz o al flamenco, ni os digo. De hecho, por eso se puede decir que la música popular, música popular tiene aún bastante intacta sus raíces orales. ¿vale? Eso de escribirlo todo en una partitura es un poco 
alienígena ¿no? para esa música oral. En el siglo XIX, la lectura de un texto escrito pasó definitivamente el ámbito privado, burgués, de una casa al interior de un, de un hogar. ¿no? Esa lectura en silencio. Porque incluso si veis, hay una época de transición en la que uno lee una novela y el novelista dice, querido lector, como ya te habrás imaginado, no sé cuánto, tal, y te, es una novela, pero te habla a ti. Ahí hay algo aún del orador que habla al público, como yo estoy haciendo ahora. Eso llega a un punto que desaparece. Y ahí entramos nosotros. Porque la interdisciplinariedad, primera y última vez que digo esa palabra hoy, también va de eso. Nosotros también tenemos una relación con el público aunque no hablemos. Porque hay muchas maneras de tener relación con el público. Después voy a eso. Uf, me comió mucho tiempo. Entonces... La música, como hemos visto, efectivamente se ha quizá arrinconado un poco en ese mundo privado, en ese mundo individual que hemos idealizado, sobre todo con la grabación sonora. Mira, todo esto me lo voy a saltar. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Pues fíjate que incluso el arte popular, vamos a hablar de la música electrónica, el rap, ¿qué relación tiene con los textos, con lo escrito? Por ejemplo, en el rap, en la electrónica, se amplían, es decir, usan música que ya está compuesta, cogen trocitos y con eso hacen una obra nueva, un collage, casi como en el Renacimiento, ¿no? las glosas de un texto o el reutilizar material propio. Eh, además, en la música popular también la creación colectiva, Sigue siendo un. O sea, el último álbum de Beyoncé no lo ha hecho Beyoncé. Lo ha hecho así de gente. Pero además, no la de marketing y Beyoncé. No, no, no. El de producción, los que tocan, los arreglistas, el de las letras. Ella hace muchísimo, obviamente. Eso también es un poquito anatema en nuestro gremio. Debería dejar de serlo. Sobre todo porque ahora vivimos unos tiempos que está cambiando el signo de los tiempos brutalmente. Se habla de el valor social, el valor de lo comunitario, de la comunidad, de lo que hacemos. La música clásica ha tardado un poco demasiado en reaccionar, un poco tarde, un poco mal, pero ahora ya está reaccionando. Dejemos de fustigarnos también. No me gusta este victimismo de... Oh, es que no. no, no. Prueba de ello es lo que hoy se está viendo aquí. Y la, nos guste o no, ese es el signo de nuestros tiempos. Hay paradigmas que valían, que siguen valiendo, pero que quizás ya no son suficientes. Hay muchos problemas, evidentemente, a la hora de abordar estos cambios. Se ha mencionado uno que a mí me gusta mucho, que es el de las salas. La arquitectura en sí, cómo están hechos los teatros. Yo hace poco estuve en Londres en el Globe Theatre, que es tipo teatro de corral como en Almagro. Al aire libre, un escenario y tú de pie, escuchándolo. Vi Shakespeare y fue flipante. Pero los actores salían de todos los sitios, de todas las puertas, te pedían permiso, incluso rompían la cuarta pared. Porque en el teatro del siglo de oro, Lope de Vega, hay misero de mía, infelice, no, Shakespeare, ser o no ser, no es la cosa de ser o no ser para mí mismo. Se lo decían al público. No existía el concepto de monólogo. Y cuando uno ve esas obras así, que te interpela ¿no? la cuestión de cuánto participa o no el público, es una experiencia que no os podéis creer. Es brutal. Y yo tengo el convencimiento de que nosotros, como músicos, también podemos volver en parte a esta oralidad. Que de hecho el mundo ya lo demanda. El podcast, YouTube la televisión, la radio. Nos gusta escuchar y nos gusta que nos interpelen y nos gusta esa interactividad. No quiero que se acabe el tiempo sin hablar de ritual o rutina para que Clara no haya presentado esto en vano. Ritual o rutina. Interrogación, interrogación. La palabra ritual tiene muchas definiciones y aspectos. Yo no soy un especialista. Pero podemos decir que un ritual es, por ejemplo, una serie de recuerdos o experiencias colectivas codificados en una serie de acciones que ejecuta los performers. Un ritual consiste en una serie de acciones repetidas. Eso lo sabemos muy bien los músicos. Casi siempre previamente ensayadas, pero que aún así se realizan como si fueran la primera vez. Qué complicado es eso. Un ritual tiene muchas funciones. A veces son privados, a veces son públicos. Un ritual puede ser un rito de paso, por ejemplo. Una boda, un bautizo, cuando nos licenciamos en un sitio, ¿no? pasas de ser estudiante a ser otra cosa. En, un, en una boda pasas de ser soltero a ser casado. En un funeral... En cualquier caso, un ritual es un momento, es un evento o una acción extra cotidiana. Esta la tengo que escribir porque esta palabra es fundamental para nuestra profesión. Extra 
cotidiano. Mira, hasta lo he escrito de forma extra cotidiana. Fundamental, lo que pasa aquí no es el día a día. No me quiero adelantar, pero hay ciertos riesgos con la divulgación musical, de la cual yo soy parte, pero que tiene sus riesgos. Un ritual puede ser pequeño, como tomarnos el café por la mañana o saludar al vecino cuando salimos de casa. O un ritual puede ser tremendamente enorme, como un presidente siendo, o sea, un político siendo investido como presidente de un país. Pocos rituales me ocurren más importantes. Y una rutina puede ser lo de tomarse el café, por ejemplo. Una rutina, en parte, es un ritual vacío. Es una forma sin contenido. Hay rituales que se desgastan con el tiempo. Y los rituales, para que sigan vivos, hay que re, remozarlos, revivirlos, hay que darles cariño constantemente, generación tras generación. Si no, los rituales se quedan vacíos. Hoy en día, si uno quiere entrar en comunión con lo espiritual o con lo sublime, idealmente yo le diría, ve a escuchar a Mahler, a un concierto en vivo. Sinceramente, a veces dudo ya de si recomendarle eso o no. Porque también pasa una cosa, comentaron lo de no infantilizar al público, y eso es verdad, el público no es tonto. Y a veces yo me encuentro presentaciones artísticas carentes de calidad. Lo siento mucho, hay que hacer también un poco aquí de, de autocrítica. Y el público no es tonto. Y a veces voy a conciertos y de, hay que ver, la sala está medio vacía, esto no puede... La gente no aprecia y yo pienso, ya, sí, sí, pero para irme adentro pienso y digo, pero lo que yo acabo de ver no es gran cosa. Entonces... Cuando un ritual se convierte en rutina y vamos como un mero automatismo, no es como un tic. Hago, yo soy una persona más con tics, sé lo que es un tic. Un tic es una manera de relajarte. Hago una acción, un ritual, una rutina y me relajo. Entonces voy a mis conciertos y ya hago check en la casilla. Eso es la muerte del arte. Y el escenario es el contexto único. Porque evidentemente... Es que no me quiero adelantar, claro. <risa> un ritual puede tener muchos objetivos. Evidentemente, entretener, provocar, hacer reflexionar, fascinar, remover, conmover, agitar, propiciar un debate, hacer bailar, hacer llorar, provocar una catarsis, hacer reír, indignar. Y para todo ello tenemos el escenario. Esto es un espacio extra cotidiano. Y por eso de decir una cosa. Por favor, presencia escénica, teatro, lo que sea. Claro, yo ahí me dejo guiar por mi experiencia propia. Todos nos llevamos la mano a la cabeza con justicia cuando dicen van a quitar la música del currículum académico general. Lógico, no seré yo el, el que apoye esa medida. Pero si tú a mí me dijeras cómo enfocarías eso en los colegios y en los institutos, diría no cómo se hace. Yo no enseñaría lo que es una corchea. Ya que los alumnos están tanto tiempo sentados de forma gregaria recibiendo información de forma pasiva, en esa clase, que la puedes llamar como te dé la gana, presencia escénica, artes escénicas, lo que sea, levantaría a los chavales que hagan percusión corporal, que cante. Tú sabes pintar, pinta. Tú sabes escribir, escribe. Que preparen un espectáculo entre todos. Que se lo van a pasar genial, van a aprender muchísimo y va a ser mucho más interdisciplinario. Van a aprender bueno, lo sagrado del escenario. Esto es un sitio sagrado. Y a nosotros los músicos nos lanzan a la que te crió el escenario. Venga, ya has practicado tal, venga, a tocar tu primera audición. Muchos pues tienen herramientas y lo llevan bien. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido medio escénico. Otros no. ¿Cómo es eso de soltar a un chaval en un escenario sin haberle explicado qué es un escenario? Sin haber hecho dinámicas de grupo, juegos, eh, explorar el cuerpo, explorar la voz. Entonces a veces dicen, no, no, los músicos tendrían que presentar los conciertos. Y digo, sí, pero es que hay muchos músicos que no saben hablar en público. Lógico, porque eso se aprende. Eso no se nace con ello. Completamente cierto, romper el hielo. Te metes al público en el bolsillo y hay una atención y un silencio tan respetuoso y un estamos en el mismo barco, simplemente con explicar las obras, que al final ese es el pretexto. El objetivo es subirte al público al escenario. Te escuchan con una calidad mucho mayor. Y bueno, llegamos a la última pregunta. ¿Para qué sirve un músico? ¿Para qué sirve un artista? ¿no? Lo voy a poner en chiquitito para que no... ¿Para qué servimos? Porque me incluyo. Eh, bueno, ¿alguien, ¿Alguien me puede decir para qué sirvo? Para nada, vale. Eh, vamos a ver. Eh, claro que tenemos funciones. Pero es verdad que a veces 
uno se da cuenta que somos la sombra de lo que fuimos. Uno mira qué era el teatro para la sociedad, qué era la música hace uno, dos, tres, cuatro siglos y uno escucha de revuelta, revoluciones sociales o que el arte servía para preservar el statu quo. El teatro, de nuevo, en el siglo de oro, los plebeyos y los nobles se juntaban para escuchar juntos, pero no mezclados, a Lope de Vega, a Calderón de la Barca. Y dices, madre mía, ¿dónde ha quedado eso? ¿Dónde ha quedado eso? No lo sé pero hoy en día no somos, ahora mismo, parece ser mayoritariamente ese motor social. No lo somos. Quizás lo es el cine. Y creo que ya empieza a dejar de serlo también el cine. Eso sí, tenemos dos cosas. La belleza que han mencionado y la comunidad. En la entrada de la escuela pone que no hay ética sin estética y no hay estética sin ética. No minusvaloremos ese poder que tenemos. Y para terminar, voy a avisar simplemente de ciertos peligros que puede haber, ciertos peligros baches que pueden haber en el camino. La divulgación, y aquí somos varios los que nos dedicamos a la divulgación, es maravillosa, pero ojo, no infantilicemos al público y no banalicemos esto. Algunas de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida eh, han sido ritos que he presenciado en vivo a Simon Rattle dirigiendo la, la trágica de Mahler, a Abado dirigiendo aquí en el Autor Nacional la novena de Mahler, ambos Mahler, West Side Story de Spielberg, cuando lo vi ahora estrenar en el cine después de todo el COVID, la llorera que yo me eché, eh, recital de Bolodos, de Elizabeth Leonskaya. Está bien lo de acercar al artista al público, pero cuando yo salgo aquí yo no soy Juan, Juanito, tal, soy otra cosa. Y cuando salimos al escenario somos otra cosa. Eso es un ritual. Dejamos esa vida para vivir esta otra vida. Mucho más bella, mucho más intrigante y mucho más fascinante. Entonces, divulgación sí, pero ojo, cuidado. <risa> Ese es mi consejo, ojo, cuidado. Eh, otro que es muy sencillo. La productividad no es siempre el objetivo. Yo cuando digo que quizás los artistas no valemos ahora tanto, no es tanto una crítica a nosotros, sino una crítica a la sociedad y a su capacidad de dar significado a la palabra productividad o utilidad. Si la sociedad no nos considera útil, no voy a decir que es su problema, pero no es nuestro, desde luego. Pero no todo está hecho para generar dinero. Hay cosas que están hechas para generar pensamiento. Gracias a Dios muchas veces van de la mano, otras veces no van de la mano. Y ahí hay que elegir. Después, esto es un juego. También creo que se ha mencionado esa palabra. De nuevo digo, no hay nada más frustrante que jugar al escondite y a alguien que no se lo toma en serio. Si tú juegas al escondite, te va la vida. Y te escondes y corres. Y cuando juegas, bueno, sí, ahora voy y tal. ¿Juegas o no juegas? Entonces tenemos que conseguir que todos, el público y tú, en ese momento tengamos el mismo código y nos creamos este juego. Porque si no, yo no me gasto el dinero que me gasto en una entrada, cojo el metro, salgo a la lluvia de Madrid, me siento en una persona que me ha quitado el reposo, abrazo tal, y ahora voy a ver algo cotidiano. Yo para eso no voy a un auditorio. Voy a ver algo extra cotidiano. ¿El qué? Formatos hay miles. Pero no puede ser una cháchara de sobremesa en el salón de mi casa. Que es maravilloso eso. Pero eso es otro tipo de rito. Y por último, igual que he dicho que esto es un juego, también no podemos olvidar que hay otro juego. Que es el del business. Y siempre lo ha habido. Estaba el juego de los mecenas. El juego de los nobles. El juego de las editoriales, de las discográficas, de las subvenciones, actualmente el juego de las redes sociales. Y todo artista tiene que, esto lo voy a poner aquí, hay un espectro entre creación, mira, me arrodillo ante ti, creación y, voy a poner business, sí. Y en este espectro nos tenemos que situar. Hay una regla del juego, algunas favorecen más la creación, y otros favorecen más el business. Y todos, incluido él, lo tenemos que jugar. Depende del momento de tu vida. Hay veces que lo juegas más, hay veces que lo juegas menos. En el pasado nunca ha habido una época en la que no ha habido ese juego y el arte ha sido arte sin más. Y yo creo, sinceramente, que nunca va a haber esa situación. Porque incluso diría que el arte hasta necesita esta tensión entre el business y el acto creativo. Incluso diría que no solo tenemos que decidir cuánto queremos jugar al juego, sino también tenemos que tener la sabiduría suficiente como para saber cuánto podemos jugar al juego. Porque hay veces que tenemos que jugarlo más de lo que querríamos. Y a veces no. 
como ya me he pasado el tiempo, me vas a perdonar, Guillermo, por favor. Eso es todo. Yo creo que no he resuelto absolutamente nada, pero es verdad que esta especie de, 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 de escupidera de un loco hace ver que todo es nuevo, pero nada es nuevo. Y nomenclatura, y necesitamos saber nombrar a las cosas. Y muchas veces cuando salimos de las escuelas, de los conservatorios, el, primer, o sea, el problema no es que yo no sepa qué hacer, sino que ni siquiera sé cómo se llama lo que tengo que hacer o lo que estoy haciendo mal. Yo espero que al mejor esto, alguna palabra, alguien se enganche a eso y diga, a la cuarta pared, voy a hacer un es total sobre la cuarta pared y voy a innovar. Ojalá. Muchas gracias.